Hi everyone. I just want to say thank you to my subscribers and I'm not really happy because one of my friend I met her on TikTok and she passed away early this month it's just so sad that I didn't get a chance to meet her in person but anyway <clears throat> Ito lang po masasabi ko. Namatay po siya dahil asawa niya po ang pumatay sa kanya. Nakilala ko po siya sa TikTok tapos She's she's my number one subs followers on TikTok. Na talagang siya yung nakipag-away sa mga bashers ko talagang dinidipensahan niya ako. Tapos, hindi mo talaga alam kung ano ang nasa <clears throat> likod ng mga videos mo. Kasi, means, kasi sa, sa videos niya, palagi siya nakangiti, nakatawa. Pero, ngayon ko lang nalaman na yung asawa niya pala, binubugbog siya tuwing nalalasing. So, ito lang po ang masasabi ko sa mga babae o sa mga lalaki. Kasi alam ko din na may mga lalaki din na pinubugbog din ng mga misis nila. <clears throat> kasi sa relasyon kasi wala talaga pong perfecto. Pero, pag nasa ganyan kayong sitwasyon, Kasi minsan kasi yung iba, o oh, sige, nasakta niya ako once or twice. Okay lang yun kasi mag... Hindi. Kasi para po sa akin, kasi may asawa din po ako. Ang hirap. Ang hirap sa loob ko kasi na, kasi talaga mamimiss ko po siya. Pero ito lang po talaga masasabi ko. Pag, nan, pag, na, pag nandiyan kayo sa ganyang sitwasyon, na binubugbog kayo ng asawa nyo or mister nyo or misis nyo hiwalayan nyo na po kasi po first of all you need to love yourself and you need to know your worth huwag yung palagi mo na lang sasabihin na kasi kasal kami kasi dahil sa mga bat lalo na po sa mga Pilipino kasi ganyan po kasing tradisyon natin eh na walang makakapaghiwalay sa atin kundi ang Panginoon lang. Pero, sa punto ko naman, sa opinion ko lang po ito ah, kasi magkaiba po tayo ng pananaw sa buhay. Sa akin po kasi, pag mano yung isang tao, hindi mo sasaktan eh. Kaya kung pwede, kung nandyan kayo sa mga ganyang sitwasyon, iwan nyo na. Kasi ang mga ganyang klaseng tao, ano sila eh? Pagkatapos nilang manapak o mangsuntok, susuyuin, susuyuin ka niyan. Tapos pagkatapos, yun na naman, labing-labing na naman, sweet-sweet na naman. Pero, babalik din yan eh. Kasi yung tao na yan, may sakit yan. Kailangan niya talaga ng professional na titingin sa kanya para para hindi na niya yan gawin ulit. Sinishare ko lang po to sa inyong lahat kasi po, hindi lang po to sa, sa kaibigan ko ngayon na namatay. May, may kakilala din po kasi ako eh. Sa Pilipinas noon, nung kabataan ko. Na, yun, masyado siyang martyr. Sinasabi lang niya na, magbabago din siya, magbaba, hindi eh, hindi, hindi yan, hanggat hindi yan nagpatingin ng espesyalista na talagang tutulong sa kanya, kasi may sakit sila sa ulo eh, kumbaga, basta, ang, ang, ang hirap i-explain, kasi nga, ang sakit, ang sakit na, 
mawala ng kaibigan dahil lang sa walang hiyang lalaki na yon. Kaya, to all the women out there, love yourself, respect yourself, know your worth. Hanggang sa susunod po, God bless you all. Take care everyone. Thank you.